Sorry Russia, the Philippines will buy Black Hawk helicopters from the U.S., not Russian helicopters. Manila, Philippines, the Philippine Air Force has selected the U.S.-made Black Hawks to replace the cancelled combat utility helicopter deal with Canada, according to Defense Secretary Delphine Lorenzana. Lorenzana said the Air Force's technical working group has recommended the Sikorsky Black Hawk for its combat utility helicopter acquisition project. While it was selected the T-129ATAK of the Turkish Aerospace Industries for its attack helicopter project. I think finally the Air Force Technical Working Group has come up with a recommendation that the Black Hawk is the best option that they will buy, Lorenzana told reporters after attending a forum in Makati City last Friday. Lorenzana said the Air Force is not to go for Russia's less expensive Mi-171s, saying, it is very difficult to pay for them. He explained that the U.S. sanctions on Russian military exports would make it harder to buy equipment from them. Lorenzana said to be signing the acquisition deal of 16 helicopters early next year. Asked if the helicopters include armaments. Lorenzana has explained the Black Hawk is actually not an attack helicopter but a combat utility and transport aircraft. So we could put a machine gun on both sides, but it's not really for attack. It's for bringing water supply troops, he said. The president of the Turd in the February 23, 2011 a $233 million agreement to purchase 16 Bell 412 helicopters from Canada, after it expressed the concerns they could use to fight rebels. The government also considered the Italian Augusta Westland AW-139 and the Korea Aerospace Industries, Syrian helicopter utility. We have limited money for that. We have only $240 million, we can get 16, Lorenzana said. Initially, the Syrian we can get because of the money in the Black Hawk, he said. The Black Hawk changed its offer so that the Philippines could get 16 units. Meanwhile, Lorenzana will also be purchasing new attack helicopters from the Turkish Aerospace Industries. Its name is also ATAK, it's an attack helicopter. I can only get less than 10, maybe 8, he said. The armed forces of the Philippines and its major service commands have upgraded its assets under its modernization program by acquiring new and stronger land, water and sea assets. Read more at Philstar. Paumanhin Russia, ang Pilipinas ay bibili ng black helicopters mula sa US, hindi helicopters ng Russo.
Pinili ng Philippine Air Force ang ginawa ng US na Blackhawks upang palitan ang kinansela na labanan na helicopter deal sa Canada, ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzano. Sinabi ni Lorenzano na ang technical na working group ng Air Force ay inirerekomenda ang si Korsky Blackhawk para sa kanyang Combat Utility Helicopter Acquisition Project. Habang pinili ito ang T-129 na tak ng Turkish Aerospace Industries para sa pag-atake na helicopter project nito. Tingin ko sa wakas ang technical na nagtatrabaho grupo ng Air Force ay gumawa ng rekomendasyon na ang Black Hawk ay ang pinakamahusay na pagpipilian na sila ay bibili, sabi ni Lorenzo na sa mga reporters matapos ang pagdalo sa isang forum sa Makati City noong biyernes. Sinabi ni Lorenzo na ang Air Force ay hindi dapat pumunta para sa mas mura ng Mi-171s ng Russia. Na nagsasabi na, napakahirap magbabayad para sa kanila, ipinaliwanag niya na ang mga parusa ng US sa mga export ng militar ng Russia ay magiging mas mahirap na bumili ng kagamitan mula sa kanila. Sinabi ni Lorenzo na napinirmahan ng deal-deal ng 16 helicopters maaga sa susunod na taon, tanungin kung ang mga helicopter ay kabilang ang mga armaments. Ipinaliwanag Lorenzo na ang Black Hawk ay hindi aktwal na isang helicopter na pag-atake ngunit isang labanan utility at transport sa sakyang panghimpapawid. Kaya makapaglagay kami ng machine gun sa magkabilang panig, ngunit hindi talaga ito para sa pag-atake, para sa pagdadala ng mga troop ng supply ng tubig, sabi niya. Ang Pangulo ng Duterte sa ikadalawamputatlo ng Pebrero taong dalawang libot labing isa isang 233 dollars milyong kasunduan upang bilhin ang labing anim na Bell 412 helicopters mula sa Canada. Matapos itong ipahayag ang mga alalahanin na magagamit nila upang labanan ang mga rebelde. Itinuturing din ng gobyerno ang Italia na gusta Westland AW-139 na tang utility ng Korea Aerospace Industries short and helicopter, mayroon kaming limitadong pera para sana. Mayroon lamang kami ng $240 million, makakakuha kami ng labing anim, sabi ni Lorenzo na, sa una, ang surayon ay maaari nating makuha dahil sa pera at sa Black Hawk, sabi niya. Binago ng Black Hawk ang alok nito upang makuha ng Pilipinas ang labing-anim na unit, samantala, mamimili rin ang Lorenzo na ng mga bagong helicopter na pag-atake mula sa Turkish Aerospace Industries. Ang pangalan nito ay Atak din, ito ay isang helicopter na atake, maaari lamang akong makakuha ng mas mababa sa sampu, marahil walong, sabi niya. Ang Armed Forces of the Philippines at ang mga pangunahing utos ng serbisyo nito ay na-upgrade ang mga ari-arian nito sa ilalim ng programang paggawa ng makabago sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bago. At mas malakas na lupa, tubig at mga aset ng dagat, magbasa pa sa Philstar. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.